Hi friends, welcome back to my channel. Today we are going to make a dosa. We are going to make a dosa. It is high in protein. We are going to make a tumbler. 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 இது வந்து பைத்தம் பருப்பு அதாவது சிறு பருப்பு அது வந்து பச்சை பயிர் இது எல்லாமே ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த கரு புழுந்து மட்டும் ஒரு அரை டம்ளர் கிட்ட எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம இந்த பருப்பு எல்லாமே ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு டைமாவது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுங்க ஏன்னா அந்த கொள்ளுலலாம் வந்து நல்ல மண் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கிளியராக இருக்கணும் நம்ம ஊற வைக்க போகிற தண்ணி அந்தளவுக்கு எல்லா அழுக்கும் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணி இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் பருப்பு வந்து நாலு மணி நேரம் ஊற ஊறிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி அரிச்சிடலாம் அதுக்கு அதுக்கு நான் துருவன தேங்காய் ஒரு கப்பு ஒரு சின்ன வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் அது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் அது கூட நான் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன்னா கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைச்சிட போகிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி அரைச்சிடலாம் அந்த நமக்கு வந்து அடைக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் இருக்கும் கொஞ்சம் தேங்காய் சட்னி கொஞ்சம் காரமாக அரைச்சிடணும் நம்ம இப்போ அதை தாளிச்சிடலாம் கொஞ்சம் நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் உங்கள் கிட்டே இருக்கோ அந்த எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சமையல் எண்ணெய் அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நான் தாளிச்சிடுறேன் தேங்காய் சட்னி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சுருந்த பருப்பெலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு அஞ்சு நாலு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சேரிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நைட்டு ஓவர் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்து அரை நம்ம தோசை சுட்டு சுட்டுக்கலாம் நான் வந்து டின்னருக்கு செய்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாமே நான் மிக்சி ஜாரில் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இது கூட வந்து நான் பெருங்காயத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கூட நான் வந்து பிங்க் இமாலியன் சால்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரோ ஹை ப்ரோட்டீன் ரிச்சு நமக்கு வெயிட் லாஸ் யூஸ் ஆகுன்றதுனால நம்ம ஒன்று கல் உப்பு சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா இந்த பிங்க் இமாலியன் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கூட நான் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் இஞ்சி பருப்பு நம்ம ஊற வச்சது வந்து மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு டைம் நம்ம அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அரைக்கிறதுல எல்லாம் அந்த மொத்த பருப்புக்கும் தேவையான எல்லா மசாலாஸும் நான் வந்து போட்டு அரைச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச வெறும் பருப்பு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் கருவேப்பிலை ரொம்ப நல்லது முடிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம அரைக்கிறப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பு அடை இதுலேயே நம்ம வந்து வெங்காயம் கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கருவேப்பிலையும் அதோடு நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணி எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ தோசை சுடுவேன் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் தவா வச்சுருக்கேன் தவாவில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா அதை வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக நான் க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க தவா நல்லா சூடான பிறகு நம்ம வந்து தோசையை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் இல் நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு இது வந்து நான் உளுந்து மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உளுந்த மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லா தாள்சையுமே நீங்கள் போட்டு இந்த மாதிரி தோசை சுட்டு சாப்பிட்லாம் நான் வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் உளுந்தும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உளுந்தை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி இந்த மாதிரி தோசை சுட்டு கொடுங்க ரெண்டு சைடுமே வந்து திருப்பி போட்டு வேக வைங்க ஏன்னா பருப்பு தோசைங்கிறதுனால நல்லா வேக வைக்கணும்
இதே மாதிரி நம்ம தோசை சுட்டு தேங்காய் சட்னியோட சர்வ் பண்ணிடலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்